Podíváme se na architekturu železniční stanice Česká Třebová. V legendách se zaměříme na Potkana, tedy na lokomotivu řady 150. A v úžasných návratech si pustíme film Bezpečnost při práci v traťovém hospodářství. Vítejte u prvního vydání televizního magazínu Pozor vlak v roce 2023. Natáčíme už jedenáctý rok a daří se nám i s vaší pomocí každý měsíc přinášet, doufáme, že zajímavé reportáže z drážního prostředí. I dnešní první příspěvek je diváckým typem. Chtěli jste reportáž o zahájené konverzi napájení na české železnici, tedy řečeno jednoduše o přechodu ze stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou. Natočit to tak, aby to pochopili i lajci, to byla tedy výzva. Mimochodem, i fotografie za mnou, což je detail Tuláka 423.041, je od našeho diváka Vaška Fojtíka. A my začínáme. Začátek soustavné elektrizace tratí ČSD v letech 1948 až 50 byl ve znamení stejnosměrné trakce, která se jevila jako nejvýhodnější. Zvolené napětí 3 kV. Autoři historického filmu Elektrizace tratí ČSD záměrně u popisu zavádění masivní elektrizace železnice použili slovní spojení, že se stejnosměrná trakce jevila jako nejvýhodnější. A důvod byl tehdy nad slunce jasný. V 50. 60. letech, kdy se rozbíhala elektrizace, nebyly k dispozici hrací vozidla, která by uměla zpracovat střídavý trační proud. A došlo k tomu, že severní část republiky v tom úseku Černá na Tisou, Košice, Ostrava, Olomouc, Praha se elektrizovala ve stejnosměrném systému, což je dodnes páteřní elektrizovaná síť, na které se realizuje největší objem dopravních výkonů. Rozhodující obrat ve prospěch střídavé trakce vyvolalo použití polovodičových usměrňovačů, umožňující konstrukci kvalitní střídavé lokomotivy. Tato trakce ušetří cený materiál menším průměrem použitých vodičů a tedy menší hmotností vedení ve srovnání se stejnosměrnou trakcí. Střídavá trakční proudová soustava má menší ztráty a lepší přenos energie na větší vzdálenosti. Trakční transformační stanice mohou být vzdáleny až 50 km od sebe, na rozdíl od 20 km vzdáleností mění ren stejnosměrné trakce. Proto v letech 1960 až 65 začaly ČSD zavádět střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV 50 Hz. I když už tehdy odborníci hovořili o tom, že by bylo výhodné, aby celá česká železniční síť přešla na střídavou trakci, nakonec padlo rozhodnutí, citujeme, o koexistenci obou trakcí. Uběhlo ale pár desítek let. Ve velkém počtu nastupují nové a výkonnější lokomotivy a stejnosměrná trakční soustava o napětí 3000 V s tím má velký přenosový problém. A v roce 2017 bylo přijato opatření, že tato změna systému trakčního se bude postupně v České republice realizovat na trační systém 25 000 V, 50 Hz. Je potřeba poznamenat, že z celkového rozsahu 3400 km elektrizovaných tratí dneska ve stejnosměrném systému máme realizováno 1800 km a tyto délky tratí je potřeba tedy konvertovat. Jako pilotní projekt konverze byl zprávou železnic vybrán železniční úsek Nedakonice Říkovice. Kdy veškeré stavební práce, což obnášelo výměnu izolátorů, děličů, odpojovačů, bleskojistek, trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, ale také výstavbu trakčních napájecích stanic, prováděly elektrizace železnic a AŽDD za nelehkých podmínek. Výstavba trvala tři roky. Z toho rok trvalo projektování a následně dva roky výstavba. Naše výstavba by měla omezení v tom, že během celé výstavby nebyl zastaven provoz na koridoru a bylo náročné skonsolidovat naše výluky s provozem na druhém koridoru. Vyvrcholilo to tím, že v létě jsme přepínali trakci. 
obnášelo to dvě velké výluky, 12 dnové, kdy tady byl zastaven veškerý elektrický provoz a probíhal jenom provoz nezávislou trakcí. Za mnou se nachází zařízení tzv. SFC, statický frekvenční měnič. Jehož úkolem je odebírat symetrický odběr z energetické soustavy. Jde o první použití této švýcarské technologie v provedení 25 kV 50 Hz v kontinentální Evropě. Jak už bylo řečeno, zajišťuje symetrický odběr z distribuční třífázové sítě. Když to hodně zjednodušíme, ze tří fází vyrobí stejnosměrný prout a pak z něj střídačem opět vyrobí střídavý jednofázový prout. Díky Díky tomu jsou při rozjezdu lokomotiv zatěžovány všechny fáze rovnoměrně a ne pouze jedna. Což je distribučními společnostmi při velkých výkyvech sankcionováno. A samozřejmě to funguje i naopak při rekuperaci, při brzdění lokomotiv. Ta trakce, která se nám vracela zpátky, vlastně té samotné rekuperace nám dělala problémy v distribuční síti kde způsobila různé odchylky, což je vlastně v podstatě nežádoucí. Dnes umíme tyhle výchylky pomocí těchto měničové soustavy upravovat natolik, že ty přebytky se nám vrací tak, jak se vracet mají. Nacházíme se v technologické budově na pět stanice Otrokovice před rozvaděčem 25 kV. Z tohoto rozvaděče napájíme trakční vedení a přívody do rozvaděče jsou z SFC měniče a následně s nich napájíme trať směrem Žikovice a nedakonice a výhledově na Otrokovice z Lín. Přemístili jsme se do Žikovic, kde v nově vznikl styk soustav mezi stejnosměrnou a sidavou trakcí. Zároveň byla v Žikovici postavená nová napájecí stanice, která slouží pro napájení sidavé trakce směr Otrokovice a zároveň je tu plán pro další elektrizaci dalších úseků. Pokud se ptáte na náklady, pilotní projekt přišel na 2,3 miliardy korun. Původní studie sice hovořila o nákladech na 1 km konverze ve výši 30 milionů korun, ale po zdražení snad všeho se už hovoří až o více než 40 milionech korun. Celkový proces konverze neznamená jen změnu trečního vedení a jeho napájení, ale zasahuje i do subsystému zabezpečovacích zařízení a do subsystému sdělovacích zařízení infrastruktury dráhy. První zkušenosti z pilotního projektu stavby Nedakonice Říkovice ukazují, že tyto náklady můžou být až 50 z celkových nákladů stavby. V rámci stavby změna trakční soustavy v úseku Nedakonice Říkovice realizovala společnost AŽD ve všech železničních stanicích a mezistaničních traťových úsecích zmiňovaného úseku výměnu stávajících kolových obvodů za dostupné interoperabilní kolové obvody. Přejezdová zabezpečovací zařízení, která nevyhovovala provozu a současně se nacházela v oblasti vlivu nové střídavé trakce, byla vyměněna za nová. Souběžně s touto stavbou a jejími výlukami byla realizována i opravná práce na vybudování nového zabezpečovacího zařízení elektronického stavědla SA44 v železniční stanici Tlumačov. Pilotní projekt konverze Nedakonice Říkovice je tedy dokončen. Ale jak to bude se zbytkem stejnosměrné trakce? Časový výhled konverze ze zpracovaných studií směřuje někde k horizontu roku 2045-2055. Do určité míry jsme tež limitování požadavky dopravců z hlediska amortizace stávajících elektrických souprav které není možné přestavět na střídavý systém nebo doplnit. Je tu rychlý přehled události na železnici. Může začít velká modernizace Masarykova nádraží. Zpráva železnic totiž získala pravomocné stavební povolení. Na jaře bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a v průběhu roku začnou i samotné stavební práce, které mají skončit v roce 2026. V součástí modernizace bude mimo jiné i rozšíření počtu kolejí ze 7 na 9, rekonstrukce všech nástupišť a vybudování nové platformy nad kolejištěm, která umožní bezproblémový přístup na nástupiště a nabídne přímý přestup na metro. 
Také železnice v Pražských Holešovicích zásadně změní podobu. Začala totiž přestavba úseku ze stanice v Bubnech do nové zastávky Praha výstaviště, kdy dojde ke zdvojkolenění tratě a její elektrizaci. Jde o další ze souboru staveb spojení Prahy s Kladnem s odbočkou na letiště Václava Havla. Rozdělení více než jedné miliardy korun státním fondem dopravní infrastruktury ve formě dotací na vybavení hnacích vozidel mobilní části ETCS vybraným železničním dopravcům překvapilo neúspěšné žadatele. Patří mezi ně společnosti Regiojet, GV Train a AŽDD, které se podivují nad tím, že třetím nejúspěšnějším dopravcem při čerpání dotací byla společnost KŽC i se starým vozidlem z 50. let minulého století, zatímco ostatní neúspěšnější s moderními či modernizovanými vozidly. Združení železničních nákladních dopravců na spravodajském webu z dopravy.cz dokonce označilo dotace pro stará vozidla, citujeme, za zrůdné. Ministerstvo dopravy systém dotací hájí s tím, že vybavení vybraných historických vozidel ETCS se připravuje nebo realizuje i v jiných evropských zemích. Dva roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Takový trest uložil Prostějovský soud strojvedoucímu za předloňský střed lokomotivy s osobním vlakem v Němčicích nad Hanou. Strojvedoucí přiznal svou vinu se škodou 10,6 milionů korun. A ještě jedno soudní líčení. Krajský soud v Plzni definitivně zprostil obžaloby z obecného ohrožení strojvůdce, který v roce 2019 mezi Chodovou planou a Mariánskými lázněmi jel nákladním vlakem rychle a vykolejil v místě stavby nového železničního mostu. Soud se došel k závěru, že jel rychle v důsledku systémového selhání na železnici. Rozsudek je pravomocný. Království železnic na Pražském Smíchově obohatilo svou expozici o dva vozy pražského metra typu 8171 sovětské výroby, které byly uvedeny do provozu v roce 1978. Do království železnic jsme umístili reálný vůz metra. Tento vůz metra je určen pro školní třídy, které mají krásnou šatnu, takovou by chtěli ve škole mít úplně každý. Do expozice jsme umístili i druhý vůz metra. Tento vůz metra doplňuje naši expozici veškerých prostředků integrované dopravy, to znamená Vedle tramvaje, autobusu, vlaku máme i tento krásný vůz. Tento krásný vůz má jeden veselý příběh. Přijel k nám totiž až z Ostravy, kde toto pražské metro dlouhou řadu let sloužilo pro exkurze po areálu Vítkovic. Návštěvníci mohou stejně jako ostatní dopravní prostředky v království železnic zažít nejenom projekci jednotlivých linek metra, to znamená máme linku A, B i C, ale mohou si vyzkoušet otvírání, zavírání dveří, rozsvěcení a samozřejmě pouštění i zvukových signálů. Teď se podíváme na příspěvky našich diváckých reportérů. Karel Furiš zaznamenal polskou akci Zima 23 vlakem za dobrodružstvím. Vlak jel 14. a 15. ledna přes stanice Čenstochova, Katovice, Třebinia, Český Těšín, Bělsko Bjála a Živěc. Toto už jsou záběry Ladislava Budína. Jde o návrat lokomotivy 749 254 z Českých Budějovic do Brna. Ladislav natáčel 1. ledna u Švábova a dolní Cerekve. A ještě jeden příspěvek. Tentokrát je autorem Miloš Kostrec. Jde o jízdu slovenské strely na trati 236 Čáslav Třemošnice. Staňte se také diváckým reportérem televizního magazínu Pozor vlak. Své příspěvky posílejte přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak.cz. Děkujeme. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Tři vylosovaní ze správných odpovědí získávají knihy Odcházející železnice a Honzíkovi cesty vlak vedoucí z loukostu. Vítám vás u dalšího dílu po stopách drážní architektury. Dnes jsme se vydali do České Třebové, jednoho z nejvýznamnějších železničních uslů České republiky. V 
Česká Třebová má dlouhou historii, která se píše prakticky od roku 1843, kdy tady začala výstavba první budovy železniční. To nádraží začala budovat společnost Severní státní dráhy a nádraží leželo na tzv. Olomouckou pražské dráze. Slavnostní zahájení provozu a celého nádraží proběhlo 20. srpna 1845, kdy se tady sešlo několik stovek lidí a byla to velká sláva. Již v době zprovoznění v roce 1845 byla tato železniční stanice navrhována poměrně velkoryse, ale po zprovoznění tratě z Brna v roce 1849 se ukázalo, že ani její současný stav nestačí a proto už v roce 1850 po pouhých pěti let jejího provozu bylo přistoupeno k radikálnímu rozšíření a celkové rekonstrukci. Nepostavilo se jenom samotné nádraží, ale postavilo se i remíza, takzvaná, čili depo, postavily se dílny a dokonce i pošta. Ještě před první světovou válkou se společnost státní dráhy rozhodla, že toto nádraží jakožto své úzlové centrum zcela zásadně přestaví a rozšíří. Bohužel tehdejší projekty nebyly realizovány, protože přišla první světová válka. Po roce 1918, kdy vzniká samostatná Československá republika, v České Třebové začíná tak jako v řadě dalších stanic na území Nové Československé republiky velký boom, to znamená přepravy cestujících, přepravy nákladů a tak dále. Ředitelství tehdejších československých státních drah se rozhodlo, že původní budovu, která už přestala vyhovovat těmto novým podmínkám, přestaví. Tato stavba byla zrealizována v letech 1921 až 1924 podle projektu architekta Vojtěcha Krcha a inženýra Miroslava Fikra a stala se jednou z nejvýznamnějších nádražních budov v té době u nás. Jakožto nositelka nového společenského řádu Mladé Československé republiky byla tato stavba navržená v takzvaném rondokubistickém nebo národním slohu. Zároveň tato stavba byla navržena i podle moderních principů provozních, takže jejím centrem je rozsáhlý vestibul pro cestující. Na nějž navazují dvě křídla, které jsou provozně odděleny tak, že jedno slouží potřebám odbavení a služeb pro cestující, včetně čekání a gastronomie, a druhé bylo vlastně částečně provozně oddělené, protože schromáždilo administrativní a provozní zázemí stanice. Součástí přestavby bylo i vybudování nových mimourovňových nástupišť, ostrovních nástupišť, přístupních podchodem, takže se toto nádraží stalo i jedním z nejrozsáhlejších z hlediska kolejiště pro osobní dopravu. Zároveň se rozšiřovaly a rozvíjely i plochy a kolejiště pro nákladní dopravu, pro zázemí, rozšiřuje se lokomotivní depo, remízy a podobně. Významné je období, kdy v polovině 70. let minulého století byla stanice v rámci vlastně 50 let jejího trvání poprvé kompletně rekonstruována a z této doby pochází i výzdoba z grafity ve vestibulu pro cestující od profesora Stanislava Výši, který byl českotřebovský rodák. V roce 1845 se vznikem železniční dopravy v České Třebové vzniká naproti dnešní stanici výtopná remíza, která byla v roce 1948 modernizována, tak jak to vyžadoval rozvoj železniční dopravy a postupným rozvojem železniční dopravy pak v roce 1932 už vzniká výtopna velkého rozsahu v obvodu dnešního depa. Dominantou depa té doby je vysoká kulatá vodárna. Do zbourování pak v roce 1972 byl nápadný i mohutný zavolovací řád. V roce 1938 se Česká Třebová stala pohraniční stanicí a výtopna byla až do konce války v roce 1945 rozdělena na Českou a Německou část. Farola od se pak nachází fanoušky nazývaný tzv. Hřbitov Lokomotiv. Řada vozidel zde čeká na sešrotování, případný odprodej. 
Nacházíme se v České Třebuje na stavidle 019, což je hlavní stavidlo, hlavní velín celého úzlu Česká Třebová. Odtud se řídí provoz v, celé, v celém železničním úzlu. Na stavidle funguje doposava trelové zabezpečovací zařízení cestového typu, které bylo instalováno začátkem 70. let. V současné době toto zařízení už víceméně je zastaralé, byť splňuje veškeré podmínky zabezpečovacího zařízení třetí kategorie. Je to dneska už, řekněme, na koridoru mezi Prahou a Přerovem. Poslední zařízení tohoto typu doslouží současně s modernizací celého úzlu Česká třeba, které by mělo být zahájeno přípravnými pracemi nejspíš v roce 2024. V letech 1995 až 2005 byla výpravní budova, kterou vidíme tady za mými zády, postupně modernizována. V roce 2005 dostala i tento nový kabát i modernější zařízení uvnitř budovy. Vznikly tam nové prodejny, například pekárny, občerstvení a tak dále. Ale co bylo zásadním milníkem? To byl rok 2010, kdy před touto budovou vznikl tento nový moderní odbavovací terminál, kam dojíždí regionální autobusy z celého velkého okolí, tady Českotřebovska. A to, co nevidíme, je pod námi a to je obrovské parkoviště podzemí, které se nachází pod celým tímto terminálem. Po přestavbě, která se tady plánuje na příštích pět let, se z České Třebové stane opravdu moderní, vysoce moderní stanice evropského formátu, která urychlí hlavně provoz vlaků vyšší kvality, které zde buď to staví, nebo některé i projíždí, což ocení hlavně cestující veřejnost. Ahoj všem! Prosím vás, ten začátek s natočením zády neberte jako projev neúcty, ale chtěl jsem vám ukázat, že některé lokomotivní řady jsou tak velkými legendami, že se dostanou dokonce i na tričko. To je i případ oblíbených potkanů dnešních řad 150 a 151. V době jejich uvádění do provozu působili na kolejích jako zjevení. Ovšem myslím, že ani dnes, po 44 letech náročného provozu, nestratili ani kousek ze své obdivuhodnosti a respektu. Na konci 60. let minulého století začala za spolupráce Ministerstva dopravy a lokomotivky Škoda Plzeň nabývat konkrétní podoby koncepce dalšího rozvoje parku elektrických lokomotiv ČSD. Výhledové nové typy lokomotiv už měly být v provedení tzv. druhé generace lokomotiv Škoda, charakteristické hlubokou vzájemnou unifikací a použitím celé řady tehdy pokrokových prvků, a to jak v elektrické, tak i v mechanické části. Z hlediska typové skladby se měly nové lokomotivy dělit do tří kategorií. Mělo jít o stroje posunovací, univerzální a rychlíkové. Když se zaměříme pouze na posledně jmenované rychlíkové lokomotivy, takové v té době ještě státní dráhy neměly. Vozbu rychlíků na obou páteřních elektrizovaných tratích tehdy zajišťovaly univerzální lokomotivy. Na trati tzv. prvního hlavního tahu mezi Prahou, Ostravou a Košicemi to byly často i dvojice bobin řad E499.0 a E499.1. Na druhé páteřní trase Praha Kutná hora Brno Bratislava byla situace ještě komplikovanější, protože byla elektrizována s části stejnosměrnou a s části střídavou napájecí soustavou. V tehdy jediné stykové stanici obou soustav v Kutné hoře se bobiny přepřahaly za střídavou proudé laminátky. Tyto zdržující přepřahy odstranilo až v polovině 70. let používání našich prvních dvousystémových elektrických lokomotiv řady ES 499.0, které se zároveň staly i prvními skutečně rychlíkovými lokomotivami na československých kolejích. Dvacítka těchto impozantních, vysokovýkonných a dodnes železničními nadšenci obdivovaných strojů byla do depa v Bratislavě dodána v letech 1973 až 1975. V provozu se i přes počáteční problémy velmi dobře osvědčily a na jejich dodávky pak v roce 1978 navázala výroba 27 zjednodušených ryze stejnosměrných strojů řady E499.2, tedy právě těch, které jsou tématem dnešních legend. Potkan je čtyřnápravovou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný prout o napětí 3000 V. Má pro traťové lokomotivy obvyklé skříňové uspořádání se dvěma čelními kabinami a centrální strojovnou. Služební hmotnost stroje je 82,4 tun, nejvyšší rychlost 140 km za hodinu a výkon 4000 kW. 
Lokomotivy jsou vybaveny odporovou regulací výkonu s trvale zatížitelnými fechralovými odporníky a disponují také elektrodynamickou brzdou o výkonu 3600 kW. V každé z kabin obsluhy se nachází průběžný řídící pult s tzv. unifikovaným stanovištěm, kterým byly tyto lokomotivy vybaveny jako vůbec první sériově vyráběná řada. Výkon, ale i brždění lokomotiv se ovládá pomocí pákového řídícího kontroléru, druhý pákový ovládač slouží jako volič směru. Ve strojovně lokomotivy najdeme mimo hygienického koutku a nasávacích skříní z ventilátory pro chlazení trakčních motorů také dvojici kompresorů, panel vzduchotechniky, hlavní vypínač, blok pulzních měničů elektrodynamické brzdy a blok vysokonapěťových přístrojů, jako jsou elektropneumatické stykače, přepínače jízda brzda pro obě motorové skupiny, stykače vlakového topení, odpojovače motorových skupin, blok ochran, pojistky a stykače pomocných pohonů a další prvky. Na bočnici pod okny je uložen plochý, ale rozměrný kondenzátor filtru elektrodynamické brzdy. Za mezistěnou ke kabině číslo 2 se nachází skříň elektronického řídícího systému, rychloměru, radiostanice a protismikových ochran. Lokomotiva je prostřednictvím otočních čepů uložena na dvojici dvounápravových podvozků typického provedení lokomotiv Škoda druhé generace. Poznáme je podle vedení dvojkolí pomocí svislých čepů a použití šroubových pružin a hydraulických tlumičů v primárním i v sekundárním vypružení. Všech 27 strojů řady E499-2 bylo koncem roku 1978 dodáno do depa Praha Střed, i když původní předpoklady počítaly s dodávkou části série i do depa v Košicích. A stejně jako dvousystémové lokomotivy ES499-0, neboli dnešní řady 350, zůstaly pod celou svou provozní éru věrné slovenskému depu v Bratislavě, jejich sesterské stejnosměrné stroje zůstaly i po rozdělení Československa domovem v České republice. V letech 1992 až 2009 bylo celkem 13 lokomotiv v několika etapách zásadně modernizováno a zároveň i upraveno pro možnost jízdy rychlostí až 160 km za hodinu. Tyto stroje byly následně přeznačeny na řadu 151. Zbylé lokomotivy, které měly přibližně do stejné doby povolen provoz rychlostmi pouze do 120 km za hodinu, pak prošly méně rozsáhlou modernizací, po které měly povoleno jezdit svou konstrukční rychlostí 140 km za hodinu. Dnes jsou tyto pomalejší stroje označené řadou 150 s pořadovým číslem začínajícím dvojkou a jejich provoz už v podstatě končí. Naopak rychlejší lokomotivy řady 151 jsou i přes svůj pokročilý věk stále udržovány v dobré kondici a nadále neodmyslitelně patří do čel dálkových rychlíků, především na trati mezi Prahou a Ostravou. I nad nimi se ale začínají pozvolna stahovat mračna a jejich stažení z provozu lze očekávat nejpozději v roce 2025 se zavedením výhradního provozu zabezpečovače ETCS na hlavních koridorech. Nezní to sice moc optimisticky, ale musíme si uvědomit, že v té době už půjde o téměř 50 leté veteráni. Dnešní legendy jsme natáčeli s lokomotivou 150-210 v depu Českých drah v Praze Vršovicích. Práce na železničních tratích je značně riziková. Nebezpečí, které číhá na každém kroku, vzniká tím, že se převážně pracuje přímo na provozovaných kolejích nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Při chůzi po trati musí pracovní četa jít po stezce v zástupu, a to tak, že vpředu jde zkušený pracovník určený vedoucím, a jako poslední se zařadí sám vedoucí práce. Ano, tak je to správné. Veškeré nářadí i brašny se musí přenášet na rameni odvráceném od koleje. Při chůzi po trati se musí používat stezky. Podél dvoukolejné trati musí jít pracovníci po té stezce, která je proti směru jízdy vlaků. Jedině tak se může každý pracovník přesvědčit, zda projíždějící vlak neohrožuje jeho bezpečnost. 
Vždyť stačí u osobního vlaku otevřené dveře nebo u nákladního posunutý náklad k tomu, aby došlo na trati k vážnému úrazu. S těžkou prací u traťové služby už jsme se v tomto pořadu seznámili. Dnešní film je ale výborným shrnutím. Ruční podbíjení styku hned na začátku nás přeneslo do 60. let 20. století. Před začátkem práce poučí vedoucí všechny pracovníky o pracovních postupech i o všech podmínkách bezpečnosti. Od pracovníka, který je určen jako bezpečnostní hlídka, si vedoucí nechá potvrdit do knížky, že tento pracovník byl řádně poučen o bezpečnostních předpisech. Vedoucí pracovník musí také zajistit pracoviště výstražnými štíty. Stezka, na kterou musí pracovníci vystoupit před blížícím se vlakem, se označí bílou kolouvičkou. Ve stížených rozhledových podmínkách se používá výstražní zařízení nebo předsunutý hlídek. I hned po zaznění dvoutónové trubky opustí všichni pracovníci kolej a odstraní z ní mimo průjezdný průřez všechny předměty i pracovní nářadí. Kolej musí opustit, i když vlak jede po sousední koleji. Není to zase tak dávno, co výstražný terč s kopáčem a bílá korouhvička odešly do výslužby. Dnes se používá pro krytí výstražného místa světelný výstražný terč se žlutým zábleskovým světlem. Také trumpetka byla nahrazena houkačkou. Na dvoukolejné trati je povolena výjimka svářečů, kteří smí pracovat i za provozu na sousední koleji. Přerušením práce u svářečů by totiž utrpěla kvalita svaru. Bezpečnost svářečů musí však být zajištěna hlídkou s přenosným telefonem, spojeným se sousedními stanicemi. Při mechanizovaných obnovách je třeba zvýšit pozornost z hlediska bezpečnosti, zvláště u pracovníků, kteří pracují u strojů. Je samozřejmé, že pracoviště, kde jsou nasazeny hlučné stroje, musí být dostatečně zabezpečeno. U zatáčeček je dále nutno dbát, aby se obsluhující pracovník nedostal při montáži a dotahování upevňovadel do profilu sousední koleje. U strojní čističky Scheutzer Přicházejí pomocní pracovníci do těsné blízkosti sousední koleje a proto zvláštní bezpečnostní hlídka musí upozornit návěstí na každý vlak nebo vozidlo jedoucí po sousední koleji. Unikátní záběry nám ukázaly při práci strojní čističku štěrkového lože Šojchcer. Podobně jako podbíječky stejné firmy byly čističky objednány krátce po druhé světové válce. První stroj druhé vylepšené série typu B byl dodán do Trnavy v roce 1952 a označen SC-06. Další dva stroje obdržely ČSD v roce 1953. Za hodinu dokázal Šojchcer vyčistit 40 metrů trati. V případě, že se kolejové lože zhutňuje válcem, je třeba hlídat, aby se válec nedostal do průjezdného profilu druhé koleje. Jedná UK25 může obsluhovat pouze ten pracovník, který má oprávnění k řízení zvedacích zařízení a strojů. Pomocné čety vede odpovědný pracovník stavebního vlaku, který současně řídí pohyb jeřábu a manipulaci s kolejovými poli. Za bezpečnost při manipulaci s břemenem je odpovědný pouze jeřábník. V případě, že jede po sousední koleji vlak, jeřábník přeruší práci. U svařování platí vedle obvyklých bezpečnostních předpisů pro práce na železničním svršku ještě další bezpečnostní opatření. Zápalné roznětky a směs jsou uloženy v uzamčené plechové krabici a mohou být vydány jen na přímý rozkaz vedoucího svařovací čety. Zbytky vody ve formě nebo v kelínku způsobují nebezpečné výbuchy, při kterých se rozstřikuje rozstavený kov i struska. 
Proto musí mít svá řeči i jejich pomocníci nasazeny ochranné brýle. Ochranné brýle musí svá řeč používat i při opracování svaru. Pokládkový jeřáb UK25 pochází z ruské Kalugy, v ruštině ukladočný krán. Poprvé byl u ČSD nasazen v roce 1962. Do Československa se dodával v modernějších variantách až do roku 1989 a po různých úpravách je v provozu dodnes. Stejně jako se dodnes používá svařování termitem, tedy směsí práškového hliníku a oxidu železitého. Speciálním úkolem na železnici je čištění skal. Při čištění postupují pracovníci vždy od zhora dolů. Nikdy nesmí čistit prostor nad sebou. Pracuje-li několik pracovníků na skále současně, je zakázáno, aby pracovali nad sebou. V roce 1967 bylo v traťovém hospodářství 12 smrtelných úrazů, 12 těžkých úrazů a 34 592 pracovních dnů bylo zameškáno lehkými úrazy. Téměř všechny úrazy mohly odpadnout, kdyby se na našich tratích dodržovala bezpečnostní opatření a kdyby se nespoléhalo pouze na bohatou praxi a zkušenosti. Loučí se s námi lokomotiva E469.1, později řada 122. Příště u traťovky zůstaneme. Ukážeme si, jaký pokrok nastal v tomto odvětví za další 20 let. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Musíme vás pochválit za nádherné fotografie. Přátelé, jsme v závěru a máme pro vás už tradiční soutěž. Otázka zní, jaké parametry má střídavá napájecí soustava u nás. Ptáme se na hodnoty kilovoltů a herců. Odpovědi pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. února 2023. O co hrajeme? O balíček pozor vlak s trikem, kartami a píšťalkou. Mějte se krásně a železnici zdar. Přátelé, jsme v záběru a máme pro vás soutěž. Otázka zní, jaké parametry má střídavá... 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 Návštěvníci mohou uh, tento vůz... Sorry. Ježiš, jak já jsem to začínal. <laughs> to je strašný. Jo, jo, ne, to já si já vždycky řeknu nově, já si to se nepamatuju. Dnešní legendy jsme natáčeli s lokomotivou dvě, 250. Já musím přestat pít. V každé z kabin obsluhy můžeme najít průběžný řídící pult, na kterém se nachází a tak dále. No.